。Hello， 大家好，我们是草泥鸭汉堡，今天为大家带来搞笑脑洞美漫《辛普森一家》第三十一季第六集。学生首创戏剧之夜正式拉开帷幕。为了让下面人能有看上去的耐心，小杰让大家不必把手机静音，同时还撒了好些糖果。在经过了快餐谋杀案、游戏直播、门面歌王等节目后，终于到新小妹出场了。新妈叫醒了正在睡觉的父子。新小妹的戏剧并不是基于任何平台上的任何一个视频，连主持人校长也恢复了一些精神。戏剧名称《与蛋啤酒度过的漫长一天》。不得不说，这高度还原了辛普森一家人一天的生活常态。偏偏就辛爸还以为台。台上演的是别人家的故事，台上的辛爸也是一样的懒惰，小心一样的调皮，让每天都重复的辛妈是辛小妹唯一的安慰。然而，就是一个作为母亲、作为妻子，一腔心血都用在了维系家庭生活的辛妈的角色，却让观众觉得无聊万分，让人犯困。在所有人都起立鼓掌的时候，辛妈却对人们的看法耿耿于怀。表演结束后，一家人站在会场外，辛妈询问辛小妹：“自己真的有那么无聊吗？”宠妻狂魔辛妈也在一旁帮腔。就在这时，辛妈两个好基友走过来。请求与辛妈合影，这本来应该是一件能令人开心的事，可惜他们那犯困的表情又深深刺伤了辛妈。无聊这个词就这样卡在辛妈的身体与喉咙里，她怎么也咽不下这口气。她一定会证明自己不是一个无聊的人。例行做礼拜，辛妈自告奋勇的上去朗读了一段圣经。虽然她很卖力的模仿人物的对话，从外表到神态，再到语气，可惜是台下教徒们并不感冒，辛妈只好失望的走下台去，抱着一堆捐款。看来她改变不了自己无聊的人设了。回忆年少。赵时期那么优秀，自己现在竟然得到了这么一个评价，仿佛上天也为辛妈遭遇表示同情。突降天雷，劈倒了一棵树，然后砸到了车上，全家人都吓得不轻，只有辛妈一脸冷漠。大家都奉承辛妈刚从鬼门关走了一遭，多么精彩人生经历，怎么会无聊呢？辛妈淡淡的回了一句：“我去睡觉了。”辛巴在院落劈了那棵倒下来的树，三斧头下去，好累啊，我不行了，今天的运动量够了，明天，明天一定把你砍完。然后就躺在吊床上，去梦里继续。砍了，好吧，电锯也要休息了。辛妈十分无奈，什么事情都要她来做。她拿起了旁边的斧头，继续辛妈未完成的工作。两位姐姐帕蒂和赛马看着快速砍断树木的辛妈，赞叹着工作效率那真是不错，不像辛爸那三下就砍掉点树皮。帕蒂对赛马说：“自己知道有个好去处，安放辛妈砍树的精力。”赛马询问：“是不是辛爸的脖子？”帕蒂一脸你别逗了的表情，别说傻话，他哪有脖子？很快，帕蒂就带来了那个能安放辛妈能力的人，名为宝拉的女。人对辛妈天赋进行了高度赞扬，辛爸应该是睡醒了，表示自己也出力了。帕蒂附和道：“是是，你帮助吊床亲吻大地了，别管他了，说正事吧。”宝拉是伐木运动的顶尖竞争者，他向辛妈展示了一段自己伐木的经历，力量与速度的结合，那真是热血沸腾。宝拉带着辛妈到了森林里，面对眼前的郁郁葱葱，辛妈有种如获新生之感，好像现在才是他人生中第一次真正的呼吸。宝拉搭上了辛妈的肩膀，有点僵硬，表示自己可以帮他舒缓一下。肩部的紧张，看辛妈那小表情，简直不要太爽。好了，来进行一些小小的训练吧。为了能激励辛妈砍木头，宝拉让她想起一些生气的事。在她的想象中，自己的两个孩子又打起来了，这可能就是她最头疼的事情了，情绪也不低落了。抡起斧头就是砍。接下来的时光对辛妈来说是有意义且美好的。宝拉带着她训练了各种砍伐项目，以至于她在做梦的时候都不停歇的挥舞着胳膊。辛妈再也不是一个无聊的人了，她找到自己爱做、能做且有意义的。是他和宝拉一起徜徉在被砍倒的树木碎屑中，很快就迎来了辛妈和宝拉参赛的日子。主持人正情绪激昂的宣布比赛即将开始，旁边还有那个暴躁前体育解说员。很显然，他并不想来这儿，因为台下观众少得可怜，还基本都是亲友团。但对辛妈来说，已经足够了。比赛正式开始，和小胖子花式炫技不同，辛妈就这样稳打稳扎，平平无奇，然后获得了冠军。宝妈当然是第一个上场，恭喜辛妈的，亲密的把手搭在辛。辛妈肩上表示他们的努力没有白费。就在这时，帕蒂对旁边正在看场上两个人的辛爸说：“忘了告诉你，宝拉是一个同性恋。”看着两个相拥在一起的女人，辛爸心里的感觉慢慢都变了味道。婚姻危机再次逼近了辛爸。宝拉邀请辛妈随他们一起去冒险，做他们比赛搭档。有人肯定自己的能力，辛妈自然十分高兴。可是宝拉接下来说：“如果要参赛，必须要随她去波特兰训练一个月。”辛妈马上就拒绝了，她不能离开辛爸那么久。然而她在宝拉的眼里看到了与她。
最美妙的幻想，那棵砸在他家车上的树，被做成了铅笔分给孤儿院的孩子们。现在的辛巴一心想制造浪漫，来挽回随时都可能消失的辛妈的心。卧室气氛，他布置的格外有情调。辛妈没有评论眼前的布置，他告诉辛巴，他觉得比赛中他成了最好的自己，所以他想要去和宝拉一起训练，出门一个月，这么长时间，没想到这一天来的这么快。辛巴使出浑身解数，表示自己一秒都不能看不到辛妈，可惜他低过一个女人追寻自己意义的那种决心。辛妈拖着箱子就离开了辛巴。一个月后，辛巴携手全家一起来到了波特兰，走过了无数街道之后，终于到了，再三的请求这些小家伙一定要帮自己挽回妻子。为了让自己能够重获辛妈的芳心，甚至还戴上了假发。辛小妹安慰他说：“几十年的老夫妻，还能不知道你没有头发？你要相信自己，妈妈就喜欢你原本的样子。”开门的是辛妈，一家人互相亲热之后，辛妈询问家里怎么样了。辛小妹有些无奈：“那还能怎么样？当然是糟糕透了。”那确实，家里跟打完仗似的。老辛普森一手猫一手狗，还以为自己抱着孙子孙女呢。正当家里人的聊天话题从夸赞辛妈的衣服，到了关于在波特兰定居的时候，宝拉带了两只哈巴狗走了过来，看眼前两个女人分别亲吻那两只狗，辛巴瞬间觉得五雷轰顶，周围的一切都让他觉得他们两个已经在一起了。万分不安的他，只好跟妻子单独谈话。他质问妻子是否已经知道自己已经结婚了。辛妈表示：“当然了，不就是嫁给你了吗？”辛巴摇摇头：“你没有，你嫁给他了。”而且还养了两只哈巴狗，看着眼前手无足蹈的丈夫，辛妈只觉得荒谬。养那两只狗是因为他们很像辛巴，但是他现在很伤心。他觉得辛巴嫉妒自己做喜欢的事，辛巴只得放缓了语气，表示自己并没有，只是想问一问他什么时候回家。明天比赛结束之后，辛巴有些不耐烦了。这下辛巴终于满意了，还说自己从未担心过，然后悄悄关掉了口袋里协助自杀诊所来电。比赛又开始了，主持人还是那两位，只是那个暴躁前解说员真。相了这项运动，眼看着另一队的成员就要超过辛妈的这一队，辛巴再也不能沉默下去了。他跑到辛妈的身后，带着爱鼓励着比赛中的辛妈。在丈夫支持中，辛妈获得最后的胜利。就在大家都恭喜辛妈得到冠军时，辛妈却跑过去恭喜宝拉赢了，因为和她在一起，辛妈成为了一个优秀的女人。宝拉让辛爸放轻松，表示自己对辛妈没有兴趣，而且自己已经有了妻子和孩子。如释重负的辛爸话也变得多了起来，但是他现在还是不知道怎么跟妻子开口，还是宝拉帮了他一把，才让他。鼓起勇气对辛妈说：“宝贝，你想回家吗？培养女孩子的自信要从娃娃抓起。”所以辛爸给小小新买了一个玩具电锯。虽然刚开始他还有一点害怕，但他一定会喜欢的，不是吗？成年人的世界没有容易二字。然而对于中年妇女来说，除了不容易，还多了一层来自社会的不理解。尤其是在家专心带孩子的全职太太，就像动漫中的辛妈，她确实如同辛小梅演的戏剧一样，嘴里念叨的总是那些生活中的琐事。为了让家庭安定平和，总是把家里收拾了一尘。不然，将每个人都照顾得面面俱到。然而最后，仅仅是一句无聊，就否定了他的所有付出。虽然少年为未知的前途彷徨，老年为已知的寂寞而发愁，仿佛独有中年，分分秒秒都可以自行支配，充分享受。但各种曲折，只有亲身经历的人才有资格评论。上有老，下有小，赡养父母，抚养孩子，维持家庭和睦，不让外出工作、丈夫分心，每一样都深深压在一个女人的肩上。她可以是一个母亲，一个妻子。一个女儿，却唯独不可以是她自己。所以辛妈出走了，她找回了生活的意义，更加坚定了自己的心。辛妈的出走也让家人明白，她对于这个家庭是多么不可或缺的存在。现实不像影视剧，总能遇到不可预期的跌宕起伏。所谓生活，其实就是一个个无可替代的日子的积累。最后，辛妈还是回到在外人看来无趣又重复的生活里。真正认可自己的人，从来无需炫耀或者证明自己。砍树冠军有砍树冠军的激情与澎湃，家庭主妇。也有自己的一份从容自在。那些看似平淡无奇的生活琐事背后，其实处处体现平凡中的伟大。不要让既有的生活禁锢住我们，而是要勇敢选择自己的人生。本期视频就到这里了，喜欢小伙伴别忘点赞、评论、加关注，咱们下次见，拜拜。